¿El cambio fue táctico? ¿Fue alguna lesión? o ¿Qué fue lo que te dijo el técnico de la salida? No, no creo que ellos, ellos tienen sus razones para hacer los, los cambios. No, no, el jugador pues escucha lo que hacen. Fue táctico, me imagino, yo estoy bien, yo estoy bien físicamente y pues nada más recibí la información de que iba a salir y así fue como pasó. Te veía un poco frustrado ahí con las pelotas que no las subían mucho los jugadores. ¿Qué crees que le sigue faltando a este equipo de Chivas para ser un equipo explosivo? No, este, no, pues seguir, seguir tocando la pelota, no ser un poco más calmado con la pelota, no, somos, nosotros sabemos que somos buenos, sabemos que somos buenos haciendo eso, como estoy diciendo, y es lo que nos falta, no más tenerlo un poco más en la, en el campo del contrincante y de ahí seguir para arriba. En su momento jugaste con jugadores como Duende Rosario, Guillermo Barros Esqueloto, ¿crees que hoy a Chivas le falta un jugador así diferente en el medio campo? No, nosotros venimos haciendo un trabajo de equipo uh, donde todos corremos, donde todos presionamos, donde todos luchamos. Cuando tienes un jugador como eso es, siempre es importante porque te marca una diferencia, pero mientras tengas un funcionamiento grupal donde, donde, el, donde el equipo está claro en lo que se quiere hacer tácticamente y lo que se quiere hacer de tres cuartos de cancha para arriba, las cosas se van logrando poco a poco. Lo hemos ido haciendo durante el último mes, mes y medio. Lamentablemente hoy no, no logramos completar ese último pase, crear esa, esa oportunidad clara y, y bueno, eh, no se logró el objetivo de esta noche. Me sentí bien, me sentí bien, más allá del, del calor que hacía, creo que físicamente me sentí bien y bueno, lamentablemente ellos, lamentablemente para nosotros digo, ellos sacaron ventaja de, de dos pelotas paradas, que creo que es una virtud muy grande que tienen. Bobby, first of all, congratulations on the win tonight. Can, what can you tell us about that goal? Did it, did it go in or what happened in that play? I have no idea. The refs will have to figure that out. I think they said uh, someone obstructed the goalie, but um, you know it's something I can't control. Try to uh, try to score goals when I get forward, and it, it just it stinks when they uh, when they take them back. You think Chivas was a hard team to play tonight? I think they uh, they came out and they they tried to play. Um, I think we kind of gifted them a goal, but um, it's hard to play in this heat, and uh, we had to win. It was necessary, so um, you know we were pretty motivated and. No fue el mejor juego, pero como dije, al final del día tuvimos la victoria, eso es todo lo que importa. ¿Cuáles fueron las palabras entre ustedes como defensores después de ese juego con Hunter Freeman y el primer gol que ustedes dieron? Esas cosas pasan, nunca quieres que lo hagan, pero él sabe que se ha hecho un error, no hay necesidad de decir nada, es solo que lo pongan y continúen con el juego. Afortunadamente, fuimos capaces de conseguir un gol después de eso y decirle a él, hey, está terminado, vamos a seguir jugando. Uh, you know, like we just kept moving and we, and we got it done in the second half. You've been here since day one in 2006 when the Dynamo just moved here. What can you see or, or what do you see different from that year, from 2006 to now? What is this team missing, that, the spark they had during those first two years? I think, uh, I think guys, after the success that we had, uh, the team success, the individual success, guys got comfortable in their situations and in their roles. And I think, like, like you said, that spark that energy, that desire, that, I don't want to say mean-tempered attitude, like we're not going out trying to boot guys, but just being mean when you're on the field and wanting to win, I think that attitude kind of started to fall by the wayside. I think guys are starting to realize that that's the only difference. I don't think there's really a lot of difference in quality of play and quality of players. I think it's more of an attitude uh, thing, and I think that, I think you saw tonight that the attitude of a lot of guys has changed, and if we continue to keep that, I think we're going to slowly find ourselves working our way to the top of the league and have a good shot at MLS Cup.